Talvez a grande dúvida, a dúvida que mais aflige o torcedor do Atlético desde o dia 10 de julho, é o que o Atlético faria ou fará nessa janela de transferências, né? E aí o grande ponto aqui, Vinícius Fulan, amigos que acompanham mais um Tretes Responde, é o porquê. Por que o Atlético insiste em não investir? Por que, que o Atlético reconhece que tem carências e decide que não vai reinvestir dinheiro? O que, que passa na cabeça da gestão do clube para deixar uma temporada tão importante na história do Atlético passar em branco, talvez por falta de reforços? Por que, que o Atlético não vai investir, Furlan? Você até comentou né, o que o Atlético faria, fará ou se já fez. Pois é. Porque existe uma chance real do Atlético já ter feito o seu mercado, né? E considerarem que o mercado do início do ano, 20 anos, aquele mercado que o Atlético investiu mais de 80 milhões de reais, cara, somado todas as, as vertentes da, das negociações, com o Romeu Benítez, que já está saindo agora para o Tigre da Argentina, com o Lucas de Oro, que estava até 20 dias atrás é, colocado aí para ser negociado, com o Matheus Gamarra, que no momento é reserva é, do Thiago Heleno com o Peterson, que já foi dispensado, com o Léo Godoy, que é a maior decepção do último ano e dos últimos anos, com muita tranquilidade, e vários outros que eu venho falar, ah, com o Andrei, que veio lá do ABC e foi para o Sub-20. Então, tem muitos aqui para trazer. Muitos, muitos mesmo. E eu acho que o, o ponto, assim, cara, é, é, é justamente o que eu falei. O que a gente apurou, o que a gente conversou, até a gente fez algumas lives e alguns tweets que a gente falou sobre isso, é que na visão de muitos lá dentro, o Atlético já fez o seu investimento massivo para o ano do centenário. A questão é, faltou um pouquinho do o, o famoso Semancol, né? <risos> Semancol é que, cara, o elenco, ele sabe que tem muita carência. Pois é. Muita carência. O Atlético precisa de lateral direito, o Atlético precisa de zagueiro, o Atlético precisa de volante, precisa de novos pontas. Pontas que agora... Com a Talvez vida... nem tanto. Talvez nem tanto. Talvez Mas, o assim, zagueiro hoje é, seja o exatamente. mais crucial de tudo. Então, assim, é, o meia também, o Atlético, Sim. na minha opinião, precisa também. Então, enfim, é, o Atlético vai conseguir sobreviver até o final do ano com essas carências? O tempo vai dizer. Pois é. O tempo vai dizer. Hoje, eu torço muito para não ser exagerado, para eu não ser é, não estar tá exagerando demais aqui, mas eu vejo problemas. Problemas a caminho. Vejo que é um elenco curto, um elenco que, se você perde um Fernandinho, a gente vê um o que a gente chama de disaster class, né? A gente vê um desastre na armação é. do time. O Fernandinho leva a armação nas costas. Então, assim, por que o Atlético não investe? Porque, na opinião deles, eles já investiram. E aí, Vincenzo? Mas, assim, na opinião de quem? É, aí na verdade, conto. da única pessoa que importa, nesse caso, que é Mário Sosa Petrário, né? Sim. E, assim, é, é interessante a gente ver essa mudança de discurso quando a gente vai passeando pelas áreas, pelos departamentos do Atlético, né? A presidência, a alta cúpula do Atlético, considera investimento já feito, trabalho já cumprido. Liberaram seus 80 milhões de reais, contrataram no início do ano e agora vai ter que viver com isso. A direção de futebol, por outro lado, reconhece que tem carências. A direção de futebol já falou publicamente, inclusive, por meio do André Mazuco, que o Atlético precisa de um ponta, o Atlético precisa sim de um zagueiro. Né? Precisa isso de um já meia. foi reconhecido. Precisa já de um meio. Isso já foi, um meia, reconhecido foi reconhecido oficialmente também. e extraoficialmente. Isso já aconteceu. Então, o discurso da direção de futebol é de que o Atlético precisa reforçar. O da presidência é de que não. E aí você vai passeando em outras áreas do clube também e a gente lembra de quando o Cuca estava aqui. Né? O Atlético, para a presidência, não precisa gastar mais. O Atlético, para a direção de futebol, precisa gastar em oportunidades e contratações de jogadores com potencial, bem avaliados pelo scout. Com o Cuca, no comando técnico, o, o Atlético contrário. precisava gastar em caras já consolidados, em estrelas do futebol brasileiro e gastar rios de dinheiro. Então, assim, são três departamentos muito importantes do clube, a presidência e direção de futebol e o comando técnico, que agora não é mais do Cuca, mas uma vez já foi, que pensam de maneira diferente. E aí, cara... Como é que um clube de futebol não tem essa unidade de ideia? E, e sem essa unidade de ideia, como que vai ter sucesso? Né? O mercado de transferências, reforçar o elenco, a montagem de um plantel é a parte talvez mais importante de uma temporada para um dos clubes, né? pelo Sim. menos extra-campo. 
Extra campo é a parte mais importante, com certeza. E aí, um clube que não tem uma unidade de ideia, não tem alguém para não centralizar, mas talvez alguém para é, unificar esse discurso, aí, claro, que vai ter efeito. E aí, claro, que o efeito vai ser negativo, né? Cara, eu e, acho que o mercado mim é muito, como um todo... É eu, muito de uma falta de um diretor técnico. Eu quero complementar isso também, Vintianos. O nosso mercado como um todo, a gente vai fazer mais um, uma gravação específica sobre é, a saída de X, de Y, do, do, do time, mas a construção... É. É, desse mercado, ele é tão mal feito que me parece uma, uma, uma queda de braço, cara, para saber se o clube aceita entender que errou em absolutamente tudo na janela, tudo, tirando o Mastriani, na minha opinião, que é o único ali, é o único. Eu queria muito entender, cara, se o Márcio Lara reconhece que ele fez o um mercado ruim. O Márcio Lara fez a segunda pior janela da história do clube, tá? Eu, que, eu queria muito entender isso. Sabe por que eu queria entender isso? Por haver até quando o não investimento vai de moral, uhum. vai da parte mental, vai da parte de talvez é, um orgulho da gestão. É isso. E já um fizemos ponto. nosso mercado e acabou. E é uma questão Ou criativa. é só investimento, ou é só dinheiro, né? Sim. Ou é só a parte econômica. Próxima vez que o Marcelo dá entrevista, espero que não demore, né? Porque é um cara muito importante na gestão do Atlético que assumiu N, é, N funções depois da saída do Alexandre Leitão e tem que falar, tem que ser responsabilizado. Na próxima entrevista que ele, que ele der, que ele conceder à imprensa, eu vou perguntar para ele, cara. Ele considera que a janela foi boa? Se a resposta for sim, tá claro. O Atlético não reinveste por causa de orgulho, né? O Atlético não reinveste porque a então, gestão gostou. Porque né? assim, Vintinha, a gente tá falando de uma, uma janela que teve. Andrei, vamos só ver jogadores que não são titulares pro Atlético. Lembrando, são 75,3 milhões de reais gastados Segundo de maneira direta. História do Segundo maior, para mim, só foi pior que a janela do Paulo André em 2020, pré ban que a gente sofreu. Pré-transfer que, que, que ele teve que vender tudo que ele tinha de, 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 de acordo, favor que ele tinha para puxar e acabou puxando muita coisa ruim junto. Andrei, Gamarra, Benítez, Godoy, Peterson, Lucas Diório, Gonzalo Mastriani, Felipinho, Nicão, Gabriel e Zé Vitor. 11 nomes. Desses aqui, cara, que estão rendendo hoje, hoje, Dia 23 do 7, 20 anos. 23 do 7. Estão rendendo hoje. Andrei não está rendendo. Gamarra não joga. É reserva. Menos por culpa dele do que não, qualquer outra bem, coisa. Mas é reserva. Até acho, que, até acho que foi bem quando entrou. É, quando, foi bem, ele, quando entrou ele foi bem, mas reserva. Sim, reserva. Romeu Benício está indo embora. Léo Godoy é um desastre, desastre até agora. Até que é um desastre. Complicadíssima a passagem. Falando em desastre, Peterson, é. Lucas Diório... Gonzalo Mastriani voltando de lesão, esse beleza? Beleza. Esse, esse dá okay. para dar o benefício um, da dúvida. Um de 11, tá? Um e meio de 11 com o Gamarra. <risos> isso. Um e meio de 11. Coloca dois com o Felipinho, então. Felipinho, somando mais meio, mais dois meio. de 11. Isso. Tá? Nicão. Conta aí. Nicão conta. eu conto. Dois e meio. Nicão é titular do time, não, né? Então tá bom, três de 11. Então assim, 20 anos, a gente tem uma janela com 11 nomes que a gente pode aproveitar três. Três que a gente pode considerar como um acerto direto em termos de performance. Antes, a gente elogiou, cara. Sim. O, o, sósia, o sósia do Léo Godoy que veio aqui, beleza, a gente viu que não é o melhor lateral ali. Nossa, mas olha. o outro Léo Godoy que a gente viu era bom. Enfim, era bom. Mas não é esse o ponto. Eu acho que só para a gente poder trazer... É... Cara, é muito difícil, cara. É muito difícil. Tá cada vez mais difícil torcer para o Atlético numa janela de transferências também, tá? Porque a gente está vendo o bonde passar, 20 anos. Pois é. O bonde está passando, novas SAFs virão, novas atualizações de SAF virão. O Atlético não se movimenta em nada com SAF. Nada. A SAF é Mário Celso Petralha e até onde ele quiser que seja. E se quiser vender, eu acho que esse é o ponto. 20 anos, para fechar hum. esse nosso Tretes Responde, a gente respondeu aqui por que o Atlético não investe. A questão é, alguma esperança ainda? Cara... Esperança, esperança. Cara, a esperança que eu acho que o torcedor do Atlético pode ter nessa janela de transferências é uma grande oportunidade, né? Se o Atlético... E olha só, olha o que eu vou falar agora, cara. Se o Atlético der sorte de aparecer um nome de baixo investimento e que resolva o problema, o Atlético resolve o problema. Mas o Atlético vai ter que dar sorte de aparecer esse nome, vai ter que dar sorte de captar esse nome para dar mais uma vez sorte de conseguir convencer o cara por um valor abaixo do mercado. Então, talvez o ano do centenário do Atlético, nesse momento, né, da janela, o futebol é muito dinâmico, não dá para saber o que vai acontecer, mas a tendência 
é de que o ano do Atlético, um ano em que o Atlético precisa tanto reforçar o elenco, precisa de peças para conseguir brigar por um título por dois, no seu centenário, né? no ano mais importante da sua história. Cara, o ano do Atlético está na mão da sorte. O ano do Atlético está tá na mão hein? de uma oportunidade de mercado Triste, que hein, pode cara. aparecer para o Atlético aproveitar. Foi o que foi falado pelo Varini na coletiva, né? Que ele está feliz com o elenco. É, e assim, não julgo, né? Ele falaria... Eu falaria o mesmo se estivesse no lugar dele, né? Uhum. Porque ali também é, é, é ruim para o elenco, é ruim para a gestão que ele fala que o elenco não é bom. Mas a grande questão para mim é que o Atlético aguarda oportunidades. O Atlético aguarda dar sorte para conseguir alguma coisa nesse mercado no ano mais importante da sua história, né? É muito então tá complicado aí. isso ali. Tá feito, muito então. Complicado. Pessoal, é isso. E vocês? Estão irritados, esperançosos, ansiosos com essa janela do Atlético? O que, que falta nesse time para a gente melhorar, gente? Digam aí nos comentários, curtam o vídeo, se inscrevam aqui na Tretes. Tamo junto, um abraço!